para mostrar a vocês como simular um efeito de combustão de um foguete subindo, usando aqui uma animação bem básica na versão 3.1.2, vocês podem usar qualquer versão, tá? Eu vou começar aqui mostrando um foguete que eu fiz através de um cilindro. Eu adicionei uma malha cilindra e usando no modo de edição o Ctrl R, que é o loop cut, eu fiz o um objeto com esse formato aqui para ser o nosso foguete. Para criar o efeito de combustão, nós vamos usar o recurso aqui, que é o Quick Smoke. É um recurso de geração de fogo e fumaça, que vai permitir a gente fazer isso de modo prático. Então eu vou adicionar na área uma mesh, pode ser uma UV Sphere. Eu vou diminuir fazendo com que ele fique na proporção da boca que fica aqui embaixo do foguete. Vou trazer um pouquinho para cá, para... Não atrapalhar aqui o nosso efeito, eu por enquanto eu vou ocultar o cilindro, que é o foguete, e vou aplicar nesse objeto o efeito físico, adicionando aqui em Object o Quick Effects Smoke. Ele vai criar aqui de forma automática uma área que é o domínio. Eu vou trazer esse domínio aqui, que é a área onde vai acontecer o efeito do fogo, cá para baixo selecionando o transformador e para poder fazer com que a fumaça seja ejetada para baixo eu vou usar um artifício aqui chamado campo de força vou usar o modo ind que é o ventilador ele cria um ventilador aqui na área eu vou fazer com que ele aponte para baixo já que eu quero jogar o fogo e a fumaça para baixo eu vou usar R, Y, 1, 8, 0. Eu aponto para baixo. E vou trazer um pouquinho mais para cima aqui da esfera. Para poder dar uma força nesse force field, eu vou selecionar ele e entrar no modo de física. Aqui vai aparecer a opção Strength, que é a força. Vou aumentar essa força um pouquinho para baixo. Veja que ele joga a fumaça para baixo, tá? Dando play aqui, não vão ver acontecer nada, porque eu vou precisar gerar o bake para criar essa animação. No meu caso aqui, como o meu equipamento é um equipamento bem obsoleto e tem um adaptador gráfico muito fraco, nós vamos selecionar o objeto, que é o fluxo, a esfera, e vocês vão ver que ele criou aqui ó, o efeito fluido do tipo flow. Ele está usando aqui o tipo de fluxo em modo smoke, ou seja, vai gerar apenas fumaça. Para eu poder fazer com que ele gere fogo e fumaça, eu clico aqui e mudo para Fire mais Smoke. Agora eu preciso gerar o efeito. Então eu vou selecionar o domínio. Aqui em domínios, na opção Settings, eu vou definir uma resolução melhor para essa qualidade do fogo que ele vai emitir. Ele está usando aqui a divisão em 32. Eu vou deixá-lo em 64, já que meu equipamento é básico. Valores muito alto aqui pode trazer problema aí para quem tem um equipamento fraco. Tem um cautela aqui nesse total que vocês vão usar na resolução. 64 para mim aqui é suficiente. Agora eu preciso definir na opção Type, na guia Cache, que eu quero usar o modo All. Por que isso? Porque ele vai gerar todos os bakes de forma automática. E para poder fazer isso, é necessário que eu ative essa opção Is Resumable. Ele vai gerar a prévia do efeito. Eu preciso determinar qual é a pasta onde eu vou salvar a prévia. Então eu clico na pastinha, eu vou usar esse diretório aqui para colocar a prévia nessa pasta e vou dar o Accept. Para poder gerar o bake, do efeito agora eu vou usar o Bake All, vou esperar essa agulha concluir o Fluid Bake, quando chegar em 100% eu volto para mostrar a vocês como ficou. Vou dar um pause aqui no vídeo. Agora eu vou dar o Player, vocês vão ver que eu gerei o fogo e a fumaça, de acordo com aquela resolução que eu fiz, de acordo com a pasta onde eu determinei para o cache, e usei aqui do frame 1 até o 250 para gerar o fogo e a fumaça. Um detalhe pessoal, se eu selecionar a esfera aqui e tentar movimentar a esfera, vocês vão reparar que o objeto que é o objeto campo de força não vai acompanhar a esfera. Eu preciso criar um parentesco 
da esfera com o objeto que será o campo de força no efeito. Como é que eu faço? Eu seleciono primeiro a esfera aqui na Outliner, ou aqui na área, tanto faz. E depois, com o Shift pressionado, eu seleciono o objeto que é o campo de força. Com os dois selecionados, eu vou usar o Ctrl P e vou fazer o parentesco da esfera com o objeto Force Field. Agora, se eu movimentar a esfera selecionando-a e usar a tecla G, notem que o campo de força vai acompanhar a mesa. Mas isso vai ser importante para nós fazermos a nossa animação. Vamos então trazer de volta para a área aquele objeto cilíndrico que eu transformei na forma de um foguete. Vou aumentar um pouquinho a proporção dele usando a tecla S de escala. Vou trazê-lo um pouco mais para cima. E aqui eu ajusto para que pareça que o um foguete está emitindo o fogo e a fumaça aqui por baixo. Se eu der o play, vocês vão ver isso aí, tá vendo? Agora, como é que eu faço o foguete trazer esses objetos que estão aqui? Da mesma forma que eu fiz com a esfera e o force field. Eu seleciono primeiro o foguete e eu quero que ele tenha um parentesco. Com o shift eu seleciono a esfera. Vou usar o ctrl P e vou criar um grau de parentesco. Agora, se eu selecionar apenas o foguete, se eu usar a tecla G, note que ele traz todo o efeito junto com ele. Se eu der o play, o foguete vai estar emitindo fogo. Mas se eu quiser que ele se movimente através de uma animação na timeline, de transformação, eu posso, nesse caso, no frame 1, com o foguete nessa posição, usar a tecla I, Location Rotation, adiciono uma chave no frame 1 com o objeto assim. Eu vou mantê-lo nessa posição até o frame 20. Vou usar novamente o cursor na área, tecla I, Location Rotation. É como se o foguete estivesse parado, porém emitindo fogo e fumaça. Só que aqui do frame 20 até o frame 140, eu quero que o objeto ele crie esse movimento para cima até esse ponto. Vou usar aqui a tecla I, Location Rotation, e do frame 140 até o frame 250, eu vou fazer com que o objeto faça uma rotação em Y para criar esse ângulo aqui, vou trazê-lo para cima e vou arrastá-lo para cá. Vou usar a tecla I, Location Rotation. Se eu der a animação em passo inicial, vocês vão ver que o foguete começa a emitir fogo e ele começa a subir aí como se estivesse causando a combustão até um determinado ponto. Ele começa a inclinar-se e tomar uma direção conforme eu apontei lá na animação. E aí vocês podem estabelecer qualquer animação possível baseado no efeito que eu demonstrei a vocês. Só um detalhe, se eu tentar usar esse modo no modo renderizado, exemplo aqui o material preview, quando eu der o play, vocês vão ver apenas uma fumaça escura saindo, vocês não vão ver o fogo. É necessário que eu abra o painel aqui de baixo, use ele no modo que é o modo Shader Editor e selecione o objeto aqui que é o Smoke Domínio. Então, como ele está parenteado com o foguete, vocês abrem o cilindro. E aqui o Smoke Domínio, vocês vão selecionar, veja que ele tem o um material Principal Volume, que foi atribuído a ele. Para poder fazer o fogo sair na renderização, eu vou aumentar esse Black Body Intensity. Veja que o fogo já começa a aparecer lá no processo de renderização. E vou diminuir essa densidade aqui para 1. Agora se eu voltar a nossa janela para o modo timeline quando eu começar a animação e der o player vocês vão ver que o foguete está emitindo como se fosse um fogo e o rastro desse fogo aqui na área agora pessoal detalhe eu vou desabilitar o show overlays desabilitar os transformadores e aqui vocês vão ter uma ideia mais ou menos de um efeito de um foguete subindo com o fogo saindo por baixo. Aí cabe a criatividade de vocês, a paciência e mais tempo para fazer um efeito 
com mais qualidade aqui dentro do processo. Fica a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial. Música